हेलो स्टूडेंट्स अपन रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक बढ़त लास्ट वीडियो मध्य अपन ज्यादा कन्सेप्ट है न्यूमरिकल्स ये अपन बगित अपन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्क्यूलर मोशन हियर वी हेव सीन द सर्क्यूलर मोशन नाउ वी हेव टू सी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन सर्क्यूलर मोशन मीन्स वार मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग दी सर्कम पस ऑफ अ सर्कल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग दी सर्कम पस ऑफ अ सर्कल मीन सर्क्यूलर मोशन नाउ वी सी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इट इज यू सी एम यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मीन्स यूसीएम क्लियर सर्क्यूलर मोशन जाए कॉन्स्टंट लेवल अटैन यूसीमेंट मन तो मीन्स मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग सर्कम पर सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन और दुसरी अपन अशा ही पद्धति मन तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग सर्कम पर सर्कल विथ कॉन्स्टंट एंगुलर लॉसिटी मैं एकदा मंटल कॉन्स्टंट स्पीड एकदा मंटल कॉन्स्टंट एंगुलर लॉसिटी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मध्य ज्यादा पार्टिकल सर्कम पर फिर सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करते ओमेगा पन कॉन्स्टंट आऊ शकते कि व्ही पन कॉन्स्टंट आऊ शकते वी मे का वी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट वी मीन्स लेनियर वेलासिटी एंड ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलासिटी एंगुलर वेलासिटी ओके सीयर पार्टिकल इज हियर सपोज पार्टिकल इज हियर देन लिनियर वेलासिटी इज द टेन्जेंशी टेन्जेंट टू दैट पॉइंट जो तो पार्टिकल है समझा पार्टिकल ये पोजिशन में मंटला है तो हि टेन्जेंट मे लिनियर वेलासिटी है वी वन सपोज पार्टिकल इज हियर देन दिस इज वी टू दिस इज लिनियर वेलासिटी सीयर सपोज पार्टिकल इज हियर लिनियर वेलासिटी कुछ ही पार्टिकल ज्यादा पॉइंट पास पॉइंट बरबर ती टेन्जेंट जर का लिनियर वेलासिटी दिस इज लिनियर वेलासिटी मीन्स इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन व्ही इज कॉन्स्टंट एंड ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टंट दो कॉन्स्टंट है दैट मोशन इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मत बर ओमेगा कॉन्स्टंट है एंग्युलर वेलासिटी कॉन्स्टंट है तो पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करा जो वे घेल तो कॉन्स्टंट एक एक रिवॉल्यूशन जो टी लगे सेकेंड रिवॉल्यूशन लगे थर्ड रिवॉल्यूशन लगे बरबर है इट इज अ यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन है इट इज अ पिरोडिक मोशन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर इज ऑल्सो नोन एज अ पिरोडिक मोशन पिरोडिक मोशन मीन्स यूसीएम इज अ पिरोडिक मोशन बिकॉज इट रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरल ऑफ टाइम इक्वल इंटरल ऑफ टाइम मे रिवॉल्यूशन का हो रिपीट हो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन एक है पिरोडिक मोशन है दुसर यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एक्सलेटेड मोशन आता मात्र ब्यावेला अपन एक्सलेशन कशाला मन तो अगोदर बोया जर अस लिनियर मन का टर्म्स अपन तथ पर बोया एक्सलेशन कशाला मन तो ज्यादा एखाद बॉडी की पार्टिकल की कि ऑब्जेक्ट की भला चेंज हो वी मध्य चेंज हो चेंज वेलासिटी का चेंज मैग्निट्यूड चेंज हो वेलासिटी की कि डायरेक्शन चेंज हो मैग्नेट्यूड चेंज हो डायरेक्शन चेंज हो दो ही चेंज होती मैग्नेट्यूड चेंज तरी एक्सलेशन है डायरेक्शन चेंज तरी ही एक्सलेशन है दोनों चेंज तरी ही एक्सलेशन आतजे वेन देर इज अ चेंज इन वेलासिटी देर इज अ एक्सलेशन मैं आता यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मध्य वी तो कॉन्स्टंट है मनते हैं ओमेगा सुधा कॉन्स्टंट है मन तो हि जी वी है ती मैग्न्यूट्यूड है मैग्न्यूट्यूड है इत बेलासिटी आता कंटिन्सली बदलत जाए पार्टिकल इत होता वेलासिटी की डायरेक्शन इकड़ा है पार्टिकल इत है वेलासिटी डायरेक्शन इकड़ा है पार्टिकल इत है वेलासिटी डायरेक्शन इकड़ा है पार्टिकल इत आला कुछ ही पार्टिकल अल तो ती टेंजन दाखे हि वेलासिटी की डायरेक्शन है मीन्स इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मैग्नेट्यूड ऑफ वेलासिटी इज कॉन्स्टंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलासिटी कंटिन्सली चेंजेस हिन्स यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सलेटेड मोशन 
युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणून ऍक्सेलेटेड मोशन आहे कारण डायरेक्शन व्हेलॉसिटी जी डायरेक्शन आहे ती कंटिन्युअसली त्या सरकमपरन्स वरती चेंज होत जाते आणि म्हणून डायरेक्शन बदलली तरी ऍक्सेलेशन आहे आणि म्हणून ते ऍक्सेलेशन असतं आणि म्हणून युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऍक्सेलेटेड मोशन इट इज ऍक्सेलेटेड मोशन कधी कधी आपल्यामध्ये कन्फ्युजन होतं की युसी माय तरी ऍक्सेलेशन का तर व्हेलॉसिटी ची डायरेक्शन ही कंटिन्युअसली चेंज होते आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण ऍक्सेलेटेड मोशन म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची चांगली एक्झाम्पल म्हणजे मोशन ऑफ अर्थ राऊंड द सन अर्थ टेक्स द ट्वेंटी फोर हावर्स टू रिवॉल्व सॉरी अर्थ टेक्स द थ्री सिक्स्टी फाय डेज टू रिवॉल्व राऊंड द सन म्हणजे कॅपिटल टी जो आहे तो काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे देर फोर ऍक्सेलेटेड मोशन ह्याला तरी ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय असतं ऍक्सेलेटेड मोशन असतं ओके अंडरस्टँड युसेम म्हणजे आपल्याला लागतं युसेम फार महत्वाचा आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे पिरॉडिक मोशन आहे आणि इट इज अल्सो ऍक्सेलेटेड मोशन ठीक आहे आपण पुढे बोलूया वी सील वी विल सी नेक्स्ट पॉईंट आताच आपण म्हटलं की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे ऍक्सेलेटेड मोशन आहे आणि मग ह्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठली कुठले ऍक्सेलेशन आहेत ते आपण ऍक्सेलेशन बघायचे ऍक्च्युली आपण सुरुवातीला अल्फा बघितलेला आहे म्हणजे अँग्युलर ऍक्सेलेशन बघितलेलं आहे हे अल्फा हे अँग्युलर ऍक्सेलेशन ओमेगा चेंज झाल्यानंतर येतं ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हासिटी चेंज झाल्यानंतर अँग्युलर ऍक्सेलेशन येतं पण आता इथं व्ही जी आहे लिनियर व्हासिटी आम्ही आता बघितलं इथं वी चेंज होत जाते पार्टिकलची दिस इज व्ही वन दिस इज व्ही टू कंटिन्युअसली त्या सरकमपरन्स वर लिनियर व्हासिटीची डायरेक्शन कंटिन्युअसली चेंज होत जाईल आणि म्हणून आपल्याला त्यामध्ये असलेलं एक ऍक्सेलेशन काढायचं आहे अजून दुसरी एक कन्सेप्ट आपण चांगल्या पद्धतीने म्हणू शकतो व्हेन देर इज अ फोर्स ऍक्टिंग ऑन पार्टिकल देर इज डेफिनेटली ऍक्सेलेशन ऍक्च्युली फोर्स ऍक्ट होतो आणि म्हणून ऍक्सेलेशन येतं आपण ते सेंटिपिटल फोर्स होतो आपण बघूया असते पुढं पहिल्यांदा आपण सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन म्हणजे काय बघूया पहिले आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये जे ऍक्सेलेशन येतं त्याला सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन म्हणतात सेंटिपिटल सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन इट इज डिनोटेड ऍज एसी आपण ते म्हणूया एसी सेंट्रीपिटल सी आर सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग सेंटर सिकिंग सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सिकिंग मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर सेंटर सिकिंग मीन्स टुवर्ड द सेंटर म्हणजे हे ऍक्सेलेशन युनिफॉर्म सर्क्युलेशन मोशन मध्ये एक असा ऍक्सेलेशन आहे जे टुवर्ड्स द सेंटर त्या सर्कलच्या सेंटर कडे ऍक्ट होतं त्याची डायरेक्शन जी आहे ती सर्कलच्या सेंटर कडे असते आणि म्हणून त्याला सेंट्रीपिटल ऍक्सेलेशन म्हणतात दिस सेंट्रीपिटल ऍक्सेलेशन मीन्स ऍक्सेलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग युसीएम अलॉंग द रेडियस सी आर परफॉर्मिंग युसीएम अलॉंग द रेडियस अँड डिरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज द सेंट्रीपिटल ऍक्सेलेशन सेंट्रीपिटल ऍक्सेलेशन जे आहे ते अलॉंग द रेडियस ऍक्ट होतं आणि त्या सर्कलच्या सेंटर कडे ऍक्ट होतं समजा पार्टिकल इथं आहे ही लिनियर व्हासिट आहे तर हे ऍक्सेलेशन म्हणजे दिस इज एसी दिस इज एसी दिस इज एसी बघा सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन कुठं असणार टुवर्ड द सेंटर आणि अलॉंग द रेडियस ऍक्ट होतं मीन्स दिस सेंटिपिटल इज अलॉंग रेडियस अलॉंग द रेडियस आहे अँड टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड सेंटर This is known as the centripetal acceleration. Also, along the radius they act with the moon in the radial acceleration to the moment. Upon the moment to radial acceleration. Along the radius act with the moon in the radial acceleration to the moment. Towards the center of the moon they act centripetal acceleration. Force acting on the particle performing UCM along the radius towards the center is called a centripetal acceleration. Now, we will find the derivation of the centripetal acceleration actually centripetal acceleration ta formula jo hai tyach derivation apan ithe derive karuya ekdam short madhe karuya ata actually centripetal acceleration kadaycha don methods ahet tyachyatle apan geometrical method na kaduya 
centripetal acceleration. See here. अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से एक डेरिवेशन में जो का फार्मूला है तो अपन डिराइव करते हैं कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस आर बघायला मी म्हटलं की एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करतो त्याची रेडियस आर एवढी आहे बरोबर दिस इज द रेडियस सपोज पार्टिकल सुरुवातीला ए या पोझिशनला आहे आफ्टर टाइम टी पार्टिकल मूव्स टू पोजिशन बी देन ए टू बी ज्यादा मोशन होता डेल्टा थीटा एवडा एंगल तथा डिस्क्राइब हो टू बी जी रे आर्क लेंथ है ती मन आप डेल्टा एस एवी आर्क लेंथ है आता बगा मैं आता बगित कि टेन्जेन्शियल जी वेलासिटी है दिस इज लिनियर वेलासिटी मी मन तो वीवन है जिथ पार्टिकल आता बरबर टेन्जन कड़े ती मी मन तो वीटो है बैग्राम मध्य ए या ठिकाणची वेलॉसिटी आहे व्ही वन बी या ठिकाणची वेलॉसिटी आहे व्ही टू आणि आपल्याला हे माहित आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये की व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन फक्त बदलते व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असते ओमेगा सुद्धा कॉन्स्टंट असते म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा कॉन्स्टंट असते फक्त बदलणार काय डायरेक्शन ऑफ द लिनियर व्हेलॉसिटी चेंज होणार मग आता हा चेंज जर तुम्ही डायग्राम मध्ये बघितला तर हा व्ही वन आहे तिकडे व्ही टू आहे म्हणजे व्ही वन पासून व्ही टू कडेच व्हेलॉसिटी बदलले हे तर बरोबर आहे बघा मी हीच डायग्राम बदला काढतो दिस इज व्ही टू अँड काय करूया हा जो व्हेक्टर आहे म्हणजे व्ही वन ते बरोबर मी इथं नेऊन ठेवतोय म्हणजे इथं हा दिस इज व्ही वन मी काय केलंय फक्त एक जॉमेट्रिकल ऍडजस्टमेंट केले हाच जो व्हेक्टर व्ही वन आहे तो बरोबर इथं नेऊन ठेवलाय त्याच्यासाठी मी हे फक्त बाजूला काढलंय आता बघा मी म्हटलंच व्ही वन पासूनच व्हेलासिटी व्ही टू कडे बदलणार कारण पहिला पॉईंट ए हा इनिशियल पॉईंट हा बी आहे आणि म्हणून व्हेलासिटी चेंजेस फ्रॉम व्ही वन टू व्ही टू इकडे पण मी एक व्हेक्टर दाखवतो आपल्याला ट्रँगल ला व्हेक्टर ऍडिशन इथं वापरता येतो ट्रँगल ला व्हेक्टर ऍडिशन काय सांगतो पहिला व्हेक्टर दुसरा व्हेक्टर म्हणजे दोन ज्या बाजू आहेत ट्रँगलच्या तो ऍड केल्यानंतर आपल्याला रिमेनिंग साईड मिळते आणि डायरेक्शन बघा ही इकडं आहे ही इकडं आहे आणि ह्याची डायरेक्शन इकडं आहे याचा अर्थ काय असणार आहे दिस इज सी या दिस इज व्ही वन दिस इज व्ही टू आणि हा जो नवीन व्हेक्टर काढलाय जी व्हेलासिटी मधला चेंज दाखवतो व्ही वन टू व्ही टू मी त्याला म्हणतो डेल्टा व्ही आता बघा आपला ट्रँगल लॉ काय सांगणार दोन बाजू व्ही वन प्लस डेल्टा व्ही इज इक्वल टू व्ही टू हे समजलं हे मी असं काय लिहिलं व्हेक्टर ऍडिशन लाफ ट्रँगल ऑफ व्हेक्टर ऍडिशन बरोबर मग आता चेंज काढूया आपण डेल्टा व्ही काय येईल व्ही टू मायनस व्ही वन डेल्टा व्ही तुम्हाला काय मिळाला व्ही टू मायनस व्ही वन मिळाला आता बघा फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर सिंपल आहे कॉम्प्लिकेशन जास्त करायचं नाही डेल्टा व्ही इज इक्वल टू व्ही टू मायनस व्ही वन आता या इथे इंटरेस्टिंग एक आहे या दोन रेडियस आहेत ही पण रेडियस आहे ई पण रेडियस आहे त्यांच्यामध्ये अँगल डेल्टा थिटा एवढा आहे आपण जॉमेट्रीमध्ये बघितलेला आहे की अँगल बिटवीन टू रेडियस इज इक्वल टू अँगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग टँजेंट म्हणजे दोन रेडियस मधला अँगल आणि त्या दोन करस्पॉन्डिंग टँजन मधला अँगल हा समान असतो मग जर तुमच्या डायग्राम मध्ये बघितला तर रेडियस मधला अँगल किती आहे डेल्टा थिटा आहे डेल्टा थिटा इज द अँगल बिटवीन बी अँगल बिटवीन बी ओ अँड ओ ओ ए किंवा आपण बी ओ ए म्हटला अँगल अँगल बी ओ ए केवढा आहे डेल्टा थिटा एवढा आहे राईट मग आता बघा अँगल बी ओ ए डेल्टा थिटा आहे तर दोन टँजन मधला अँगल सुद्धा काय असणार आहे डेल्टा थिटा असणार आहे त्या टँजन कुठे थिटा येईल ही डायग्राम फार महत्वाची आहे अँगल किती झाला डेल्टा थिटा झाला लक्षात आलं एवढंच लक्षात ठेवायचं अँगल बिटवीन टू रेडियस अँगल बिटवीन टू रेडियस इज इक्वल टू अँगल बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग टँजन म्हणून आपण तो सुद्धा काय घेतला डेल्टा थिटा आणि म्हणून ज्यावेळेला एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट झालेला आहे हे जरी आपण डायग्राम मध्ये मोठं दिसत असलं तर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट झालेला आहे त्यावेळेला ही जी आहे ती लेंथ आर का असणार आहे आणि हा अँगल असणार आहे आणि म्हणून हा डेल्टा थिटा मी काढतो नाव डेल्टा थिटा काय येईल डिस्प्लेसमेंट आहे ऍक्च्युली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे डेल्टा थिटा इज इक्वल टू काय आर लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस आर लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस या दोन्ही रेडियस आहेत व्ही वन आणि व्ही टू त्यांच्या म्हटलंय त्याला रेडियस म्हटले म्हणजेच आपण या काढूया आपण आर लेंथ डेल्टा व्ही डिवायडेड बाय रेडियस मी म्हणतो व्ही वन ऍक्च्युली ऍज बघा नीट व्ही वन इज इक्वल टू व्ही टू इज इक्वल टू व्ही फक्त डायरेक्शन बदलायला व्हेलासिटीची 
मैग्निट्यूड का कॉन्स्टंट है मैग्निट्यूड का कॉन्स्टंट है इक्वल टू वी मी पुनः एक डेल्टा थीता इक्वेशन लिखो डेल्टा थीता इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी देर फोर डेल्टा वी का डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इन टू डेल्टा थीटा दिस वी फेल्टा थीटा लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू पी इन टू डेल्टा थीटा तुम्हारा मिला चेंज इन वेलासिटी अपन इतना चेंज इन वेलासिटी कर वी टू माइनस वी वन इत डेल्टा वी चे इक्वेशन मिला आता अपन फिर एक एक्सलेशन च इक्वेशन वहरूया वी नो दैट वी नो एक्सलेशन एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल एक्चुअली इन्स्टंटेनियस एक्सलेशन है लिमिट मे लिखो बक्सलेशन अपने महत है ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो पहले वीडियो मे इक्वेशन बगित तुम्हें पहला वीडियो रिफर करू शता ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू जीरो एक्सलेशन मीन्स वॉट डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी राइट बुट दिस वैल्यू आता मैं हि वैल्यू करते मैं इक्वेशन वन पुट इक्वेशन वन पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू अपने हाथ दोन नंबर इक्वेशन मे डेल्टा वी ची वैल्यू मैं इतना देर फॉर एक्सलेशन ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी डेल्टा टी टेन्स टू जीरो बेल्टा वी ची वैल्यू वी डेल्टा थीटा वी इन टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आता वी मैग्निट्यूड ऑफ एल टेन ती कॉन्स्टंट है मैं तीन कर बाजूला घतो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू लिमिट ऐसी बाहर घतो वी लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू जीरो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मग आता बी मे का अपल ही तो मे डेल्टा थीटा चेंजेस विथ डेल्टा टी मीन्स वॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलासिटी देर फोर ए इज इक्वल टू वी इन टू ओमेगा तुम्हारा एक्सलेशन चे इवेशन मिला मन तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है नोटेशन ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा दिस इज द फॉर्म्यूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन अजुन का दोनों टाइप्स है बी पुट करते वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करते बी इज इक्वल टू आर ओमेगा वी ठिका तो आर ओमेगा स्क्वेर ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेर कि अजु अपने टाकता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा 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 इज इक्वल टू वी बाय आर पुट ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर डेर फोर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेर डिवाइडेड बाय आर तीज थ्री फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हा एक फॉर्म है कुछ लोग वी स्क्वेर बाय आर दुसरा ए इज इक्वल टू वी ओमेगा सॉरी ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा तीसरा है आर ओमेगा स्क्वेर दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आता मैं मगे सुधा संगित सुरुआती है कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लेडियल एक्सलेशन आम मन तो अलॉन्ग द रेडियस एक्ट होते सुधाको ए सी इज इक्वल टू ए आर ए आर रेडियल एक्सलेशन इज इक्वल टू वी स्क्वे डिवाइडेड बाय आर एक्सलेशन है तीज वेक्टर मन मत डायग्रेसन बता साधा आम पे एक्जाम्पल जो तो पहला डायग्राम मेरे बी जी व्ही वन टू व्ही टू चेंज है वेलासिटी ती समा बरबर हिता है एकदम लहन समझा पहला वेक्टर है हा दुसरा वेक्टर है तो चेंज इकड़े डेल्टा वी अपने दाखवा जो चेंज डेल्टा वी तो कुछ टूवर्स द सेंटर इत बुटा टूवर्स द सेंटर इतना निम्न लवल तो हे कुछ ऐक्ट होता टूवर्स द सेंटर ऐक्ट होता चेंज जो वेलासिटी का डेल्टा वी हा सेंटर कैक्सलेशन है तो टूवर्स द सेंटर ऐक्ट होता समझ लक्सलेशन इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन is centripetal acceleration and that centripetal acceleration comes due to the change in direction of the velocity actually linear velocity chi direction uniform circulation motion made change hote ani mhanun centripetal acceleration yeto and that centripetal acceleration act along the radius and towards the center of the circle lakshat thiva ch it is important thing this is the centripetal force yeah, sorry centripetal acceleration centripetal acceleration chi apan formula karna ani अपन ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ना सुधा हा फॉर्म्यूलाज कर करू शो ठीक है आता बन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का आता फिर जस्ट अपन अजुन कुछ एक्सलेशन ये यूनिट मे कि सर्क्यूलर मोशन मे का बहला एक्सलेशन है बह 
सर्क्युलर मोशन मधल एक्सलेशन जे अपन आता बगित है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तला एसी हे अगोदर अपन सर्क्युलर मोशन मधल एक्सलेशन बगित मैं पहले मन तो अपन दुसर मन ते कुछ एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन कुछ ना आल अल्फा तो कशा मु चेंज इन ओमेगा एंगुलर वेलॉसिटी बदल कि एंगुलर एक्सलेशन ये दुसर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन दी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कम्स सेंट्रीपिटल एक्सलेशन पार्मेला का पी स्क्वेर बाय आर कुछ ना आल चेंज इन चेंज इन लक्षा चेंज इन डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी जरी तो यू सेम आल मैग्नेटोड ऑफ वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आती थी वेलॉसिटी की डायरेक्शन चेंज होते चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी गिव्स कुछ लेंटिपिटल एक्सलेशन सेंटिपिटल एक्सलेशन कम्स इन अ सर्क्युलर मोशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ दी वेलॉसिटी लक्ष्य एसी इज इक्वल टू वी स्क्वेर बाय आर सेंटिपिटल एक्सलेशन कस अलॉन्ग द रेडियस टू वर्ड देंटर लक्ष्य दिस इज अलॉन्ग द रेडियस एंड टू वर्ड देंटर दिस इज सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एक एक्जाम कुछ एंट्रन्स इंजीनियरिंग एंट्रन्स एक्जाम एक प्रश्न विचार होता तो प्रश्न होता व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एंड रेडियस फैक्टर क्या तो जे मल्टीपल चॉइस जे ऑप्शन होते चार होते व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैं तो आईटी एक्जाम विचार होता व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एंड रेडियस फैक्टर कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कुछ है एकदम ही जाए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन टू वर्ड देंटर है अपन रेडियस वेक्टर बगित अपन मग् वीडियो मे रेडियस वेक्टर का पोजिशन दाखो तो कुछ सेंटर पास आवे आतो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन समझा ही पोजिशन है पी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन इकड़ है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन इकड़ है तो मग एंगल कि आर एसी मन लुरी वेक्टर कश है एकमे दीज टू वेक्टर सकार बीस इज फर्स्ट वेक्टर एसी दिस इज रेडियस वेक्टर पहला वेक्टर दाखो दिस इज रेडियस वेक्टर आता हा एसी है हा समा एक दुसरा वेक्टर है हा दुसरा वेक्टर है ये दोन वेक्टर पैरल है आता हा पैरल वेक्टर अपन मूव के उदाहरण पेन पैरल वेक्टर है मैं हेला मूव करते कि फिर आता नाइनटी डिग्री फिर आता परत फिर हो नाइनटी डिग्री पर कि वन एटी डिग्री जाए हे डायरेक्शन कुछ है या वेक्टर की इकड़ा है एंगल बिट्वीन आता है एसी है एंगल बीट जा वन एटी डिग्री राइट मीन्स कि पायरेडियन बरबर है मे दीज टू वेक्टर सारे एंटी पैरल ये दोनों वेक्टर अपन टू वेक्टर सार पैरल अपना ही महिला वेक्टर बाबती दीज टू वेक्टर सार एंटी पैरल लक्षा है एंगल बिटवीन सेंटिपिटल एक्सलेशन एंड रेडियस वेक्टर कि पाय रेडियन कि वन एटी डिग्री मल्टीपल चॉइस में सुधा हा बेसिक कन्सेप्ट तुम्हें लक्षा देवा ठीक है अपन पर जाऊटल एक्सलेशन का चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी डायरेक्शन कुछ अलॉन्ग द रेडियस टू वर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटिपिटल एक्सलेशन कशा मिले ड्यू टू चेंजिंग मैं पर परत संगत इम्पॉर्टंट है सेंटिपिटल एक्सलेशन टू वर्ड द सेंटर एक्ट होता ओके नाउ थर्ड आता तीसरे एक एक्सलेशन हिजे दैट नोन एज टेन्जेंशियल एक्सलेशन समझा दिस इज बी वन पॉइंट पॉइंट इत है वी टू अलॉन्ग द टेन्जेंट एक्ट होना एक एक्सलेशन है ड्यू टू द चेंज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी आता टेन्जेंशियल एक्सलेशन जे है टेन्जेंशियल एक्सलेशन बे इंटरेस्टिंग है हालांकि मन तो एटी टेन्जेंशियल एक्सलेशन कम्स इन अ सर्क्युलर मोशन ड्यू टू चेंज इन मैग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी मतलब चेंज इन मैग्निट्यूड चेंज इन मैग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी मैग्निट्यूड ची वेलॉसिटी ज्यादा बदलते व्ही वन व्ही टू मे यूसीएम नसल तरी चाल सर्क्युलर मोशन मध्य जर यूसीएम तो टेन्जेंशियल एक्सलेशन जीरो बे बेंज इन मैग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी देन एक्सलेशन कम्स इज नो वन एज द टेन्जेंशियल एक्सलेशन एटी ज्यादा वेलॉसिटी बदले मैग्निट्यूड बदले वेलॉसिटी की वेला टेन्जेंशियल एक्सलेशन 
आणि म्हणून दॅट नोन ऍज द टॅजेन्शियल ऍक्सेलेशन इन युसीएम बघा जर ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर आम्हाला माहीत आहे व्ही काय असते कॉन्स्टंट असते आणि म्हणून टॅजेन्शियल ऍक्सेलेशन काय असेल ए टी इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये फक्तच ऍक्सेलेशन कुठलं असेल सेंटीपिटल ऍक्सेलेशन असेल आणि मग या दोन्हींचं ऍडिशन त्याला आम्ही रिझल्टंट ऍक्सेलेशन म्हणतो त्याला मी म्हणतो चौथं फोर्थ ऍक्सेलेशन इज द रिझल्टंट ऍक्सेलेशन रिझल्टंट ऍक्सेलेशन ऑफ दिस टू हे टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन आहे अजून एक तिथं हे टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन ए टी आणि सेंटीपिटल ऍक्सेलेशन ए टी आणि ए सी मध्ये बरोबर नाईन्टी डिग्री चायंगल असतो कुठे असू दे समजा पार्टिकल इथं आहे सपोज दिस पार्टिकल दिस इज सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन ए सी नीट बघा आणि इथं मी टॅन्जेंट काढतो दिस इज ए टी काय ए सी आणि ए टी मध्ये नाईन्टी डिग्रीचा अँगल आहे मीन्स अँगल बिटवीन सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन अँड टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन इज नाईन्टी डिग्री ऑलवेज नाईन्टी डिग्री अँड इन युसीएम टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन इज झिरो आणि रिझल्ट ऑन ऍक्सेलेशन मीन्स रिझल्ट ऑन ऍक्सेलेशन इज ए आर मी म्हणतो ते रिझल्टंट आहे किंवा ए रिझल्टंट ए रिझल्टंट इज इक्वल टू सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन प्लस टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन आता हे काढत असताना हे करत असताना आपल्याला लॉ पॅरलोग्राम वापरला आपण व्यक्त ॲडिशन तो वापरून सुद्धा आम्हाला ह्याचं इक्वेशन काढता येतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जसं दाखवतो डायग्राम समजा जे रेडियल ऍक्सेलेशन आहे किंवा सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन आहे ते सेंटिपिटल ऍक्सेलेशन सेंटरकडे ऍक्ट झालंय दिस इज आणि टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन आहे दोन्ही ज्या मध्ये नाईन्टी डिग्री अँगल आहे ए टी आणि हे आहे ए सी बरोबर हे कुठं आहे टू ऑफ द सेंटर आहे हे बरोबर टेन्जेंट आहे मग या दोन्हींचा जो रिझल्ट येईल तो हा आहे त्याला म्हणजे आम्ही ए रिझल्टंट म्हणजे जिथे तुम्हाला लॉ पॅरलोग्राम वापरून सुद्धा आपल्याला ते इक्वेशन काढता येतं आणि म्हणून ए रिझल्टंट काय असतं ए रिझल्टंट इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये ए सी स्क्वेअर प्लस ए टी स्क्वेअर हे का आलं तर रिझल्टंटचा फॉर्म्युला पॅरलोग्राम आपण वापरतो त्यावेळेला रिझल्टंटचा फॉर्म्युला असा आपण बघितलेला आहे तर लिहितोय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू किंवा आर इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हाच फॉर्म्युला आहे काय येणार ए रिझल्टंट इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस ए टी स्क्वेअर प्लस टू ए सी ए टी कॉस थीटा म्हणजेच आपल्याला पन्ना पुन्हा एकदा रिझल्टंट एक्सेलेशन मिळालं काय ए रिझल्टंट इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर प्लस ए टी स्क्वेअर म्हणजे बघा देर आर फोर एक्सेलेशन आपण चार एक्सेलेशन बघितली सर्क्युलर मोशन मध्ये पहिला आहे अँगुलर एक्सेलेशन मी जस्ट समराइज करतो अँगुलर एक्सेलेशन ड्यू टू द चेंज इन ओमेगा मॅग्निट्यूड ज्या वेळा ओमेगाची बदलते त्यावेळेस अँगुलर एक्सेलेशन येतं इट इज नोटेड बाय अल्फा सेकंड एक्सेलेशन इज द सेंटिपिटल एक्सेलेशन दी सेंटिपिटल एक्सेलेशन कम्स ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ व्हिलासिटी लिनियर व्हिलासिटी डायरेक्शन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये कंटिन्युअसली बदलते त्यावेळेस सेंटिपिटल एक्सेलेशन येतं टेंजेन्शियल एक्सेलेशन कधी येणार ड्यू टू द चेंज इन मॅग्निट्यूड ऑफ व्हिलासिटी त्यावेळेस टेंजेन्शियल एक्सेलेशन येतं आणि ए रिझल्ट म्हणजे जे टोटल रिझल्ट एक्सेलेशन आहे ते आपण काढले युनिफॉर्म सर्क्युलेशन मोशन मध्ये टेन्जेन्शियल ऍक्सेलेशन नसतं कारण त्याची मॅग्निट्यूड व्हिलासिटीची काय असते कॉन्स्टंट असते ओके दीज आर द फोर एक्सेलेशन कम्स इन द सर्क्युलर मोशन ऑलवेज रिमेंबर दिस आपण डेरिवेशन सुद्धा सिंटिपिट ऍक्सेलेशन च बघितलं नाव वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सेंटिपिटल फोर्स अँड सेंटिफिकल फोर्स मला वाटतं हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल आपण सेंटिपिटल फोर्स आणि सेंटिफिकल फोर्स ठीक आपण बघूया सेंटिपिटल फोर्स अँड सेंटिफिकल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स कारण आता आपण ऍक्सेलेशन आताच बघितले म्हटलं तर आपल्याला लिंक मध्ये समजेल आपण बघूया सेंटिपिटल फोर्स सी आर सेंटिपिटल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स एफ सी पी त्याला मी नोटेशन दिलं सेंटिपिटल फोर्स एफ सी पी आता बघा एक इंटरेस्टिंग गोष्ट काय की आपण न्यूटन स्लॉज ऑफ मोशन बघितलेले आहेत इन न्यूटन स्लॉज ऑफ मोशन व्हेन देर इज अ फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी 
देर मस्ट बी एन एक्सलेशन ऑफ द बॉडी बढ़ा एखाद बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट मे जाए फोर्स लॉडी की वेलासिटी बदले देर इज अक्सलेशन फोर्स लगर एक्सलेशन आल मग आम आता युनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन बगतो कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है बरबर है मैं एक्सलेशन है ये अर्थ देर मस्ट बी अ फोर्स बरबर है मीन्स अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बगित संगतो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एफ इज इक्वल टू एम ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डायरेक्शन ए ची डायरेक्शन ज्यादा डायरेक्शन का फोर्स है डायरेक्शन लक्सलेशन की डायरेक्शन इक्वल एफ आ सी मीन्स इक्वेशन मैं सेंट्रिपिटल फोर्स सा लो मी मन तो एफ सी पी इज इक्वल टू एम इन टू एक्सलेशन आप सेंट्रिपिटल एक्सलेशन अपना यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मे जो एक्सलेशन है दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सलेशन एसी एक्ट अलॉन्ग द रेडियस एंड टू वर द सेंटर दिस इज पोजिशन ऑफ द पार्टिकल सी एर एफ सी पी जो टू एम एसी आता अपन एसी चवेशन का बट अपन पुट करू एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर बाय आर एक्सलेशन बगित सेंट्रिपिटल वी स्क्वेर बाय आर आर आलसो अपन फर्म लगू शको एम आर ओमेगा स्क्वेर अपन आर ओमेगा स्क्वेर ले बरबर ना कि एम व्ही ओमेगा एम व्ही ओमेगा दीज आर देंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है आता डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म मे मैं लिखो हिथ लिखो बफ सी पी दिस इज वेक्टर इज इक्वल टू दिस हा वेक्टर डायरेक्शन दाखा का हार्मार्ट क्या अर्नॉट कैप इज द युनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स आता सेंट्रीपिटल फोर्स आता जिकड़ फोर्स है जी डायरेक्शन है तिकड़ एक्सलेशन की डायरेक्शन अपने एक्सलेशन की डायरेक्शन कुछ है टूवर्ड द सेंटर है सेंट्रीपिटल फोर्स की सुधा डायरेक्शन कुछ है एफ सी पी टूअर द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल मीन सेंटर सीटिंग सेंटर सीटिंग नीट लक्षा सेंटर सीटिंग आर टूवर्ड द सेंटर आर टूवर्ड द सेंटर सेंटर सीटिंग मीन्स टूवर्ड द सेंटर मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन अलॉन्ग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड अ सेंट्रिपिटल फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल अलॉन्ग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स ओके एंड फॉर्म्यूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज दिस दिस एंड डायरेक्शन इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ वेक्टर फोर्स वेक्टर है डायरेक्शन अपन अशा पद्धति इक्वेशन लिख सकते हैं इन वेक्टर नोटेशन अपन सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्जाम्पल का बरीचे एक्जाम्पल है एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स हे रियल फोर्स है फॉर एक्जाम्पल सपोज सपोज दिस इज सन दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ अर्थ इज रोटेटिंग राउंड द सन दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ अर्थ इज रोटेटिंग राउंड द सन ड्यू टू द ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हा सन अर्थ मध्य ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो बरबर है ड्यू टू द ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जे ग्रैविटेशनल फोर्स है एफ जी मन तो करील सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेल अर्थ एक ऑर्बिट मध्य फेरे क्या मोशन अप मून राउंड द अर्थ सुधा ग्रैविटेशनल फोर्स करील सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करील अजु दुसरा एक्जाम्पल सपोज दिस इज न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन्स दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन द सर्क्यूलर ऑर्बिट इन दिस केस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लिया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लिया एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हि तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है पॉजिटिव निगेटिव मधल करील सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेल इलेक्ट्रॉन्स करता डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट मे सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करता या एक्जाम्पल वो अपने एक लक्षा देते हैं कि देर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स नीर फॉर सर्क्यूलर मोशन सर्क्यूलर मोशन वह डेफिनेटली तथा सेंट्रीपिटल फोर्स पाजे एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय आयदर ग्रैविटेशनल फोर्स आर आयदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर आयदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आर वीक न्यूक्लियर फोर्स मीन्स अपने चार फंडामेंटल फोर्सेस महत्व विश्व फोर फंडामेंटल फोर्सेस ग्रैविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 
स्ट्रांग फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स हि नोन इंटर रिएक्शन नोन एज अ नोन इंटर रिएक्शन नोन इंटर रिएक्शन मु जो फोर्स ये ज्यादा नोन इंटर रिएक्शन मु फोर्स सेंटिपिटल फोर्स जर सेंटिपिटल फोर्स अल तो सर्क्युलर मोशन पॉसिबल है मीन सेंटिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्युलर मोशन इफ देर इज अ नो सेंटिपिटल फोर्स देन सर्क्युलर मोशन इज नॉट पॉसिबल एंड दिस कम्स ड्यू टू द नोन इंटर रिएक्शन एंड देर फोर सेंटिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स रियल फोर्स हा यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन है इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम मे सुधा सेंटिपिटल फोर्स आता दुसर फोर्स बोया सेंटिफ्यूबल फोर्स ओके समझा अपन गाड़ी घून जाए अचानक टर्न आला टर्न मारा सुधा तथा फ्रिक्शनल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द सेंटिपिटल फोर्स सेंटिपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स अरविंद रिमेम्बर दिस सेंटिपिटल फोर्स इज द नेसेसरी फोर्स फॉर अ सर्क्युलर मोशन ओके नेक्स्ट सेकंड फोर्स इज हियर सेंटिफ्यूगल फोर्स सेंटिफ्यूगल फोर्स सेंटिफ्यूगल फोर्स इज एफ सी एफ नोटेशन दाखिल सेंटिफ्यूगल फोर्स इज एफ सी एफ आता द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटिफ्यूटल कूट होता है फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टू ऑर द सेंटर एंड सेंटिफ्यूगल इज Along the radius act to turn away from the center means this. This is a FCF, FCP, and this is EFCF centripetal force. This is centrifugal force. Fugal is centrifugal means pseudo force. Pseudo force. Pseudo force. तो सुरु कर से एक्जाम्पल होगा अमी जर हॉरिजेंटल रोड वरुण जातो है व्हीकल की हो अचानक टर्न आला अपन टर्न मरला तो अपनी बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन लकली जाते आउटवर्ड डायरेक्शन लूव होते अपने बॉडी वरती जो फोर्स एक्ट होते सुडो फोर्स मन तो सेंटिफ्यूगल फोर्स है फार इम्पॉर्टंट एक्जाम्पल है कारण ज्यादा टर्न घो एक्सलेटेड मोशन है युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एक्सेलेटेड मोशन है ज्यादा एक्सेलेटेड मोशन मे जो अपने बॉडी वरती एक फोर्स एक्ट होता सुडो फोर्स न्यूटन्स अपन एक्चुअली बगित इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज एट रेस्ट आर मुविंग विथ युनिफॉर्म वेलासिटी जी स्टेट ऑफ रेस्ट मे कि युनिफॉर्म वेलासिटी मोशन मे मन तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स द फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज इन एक्सेलेटेड फ्रेम कि एक्सेलेटेड मोशन एक्सेलेटेड मोशन मे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स है मग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मे न्यूटन के लॉ वैलिड होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स ज्यादा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मे आम न्यूटन्स लॉ वैलिड कराई लागू कराई तो आम एक्स्ट्रा फोर्स चित्र में ऐड करते सुडो फोर्स फॉर एक्जाम्पल तुम्हारा समझाएं अल तो संगत समझा एक पार्टिकल है जो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते मस है सपोज दिस इज मस परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन सेंटिपिटल फोर्स है तो इकड़ डायरेक्शन है एफ सी पी आता अपन बाहर न ऑब्जर्व कराए अपन बाहर न ऑब्जर्व करो समझे कि हा मस क्या कराए सेंटिपिटल फोर्स मु सर्क्युलर मोशन परफॉर्म कराला है पता ज्यादा आम्मी ऑब्जर्वर इत या मोशन मे है आम्मी जता है सेंटिपिटल फोर्स मे सर्क्युलर मोशन मे फिर सॉरी आता जो ऑब्जर्वर है तो सर्क्युलर मोशन मे फिर तो लक्ष्य कि आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक फोर्स एक्ट जा रहा है बॉडी मे एफ सी एफ कारण तो आता कुछ है एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मे ऑब्जर्व कूटा है एक्सेलेटेड फ्रेम मे है बॉडी वर एक्ट जा एक आउटवर्ड डायरेक्शन च फोर्स है तो है सेंटिफ्यूगल फोर्स मीन्स बरबर हे मैग्निट्यूड सामान ऑपोजिट डायरेक्शन लगे जो फोर्स है तेज मन तो सेंटिफ्यूगल फोर्स मीन सेंटिफ्यूगल कम्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स सेम फॉर्म्यूला एफ सी एफ इज इक्वल टू माइनस एम पी स्क्वेर डिवाइडेड बाय आर दिस इज अ फॉर्म्यूला फॉर सेंट्री फ्यूगल फोर्स समान है दोनों का मैनस साइन मैं कार्य फिर आउटवर्ड डायरेक्शन लाइन अपने जी वेक्टर नोटेशन सुधा देव शको मैग्निट्यूड समान डायरेक्शन ऑपोजिट आते सेंट्री फ्यूगल फोर्स ओके दोन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्वेंट्री फ्यूगल फोर्स आता अपन समराइज करता है दोनों का डिफरन्स है तो बोया सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स इज एंड अलॉन्ग द रेडियस एंड डिरेक्टेड टू वर देंटर सी है सेंट्रीपिटल फोर्स 
सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फर्स्ट सेंट्रीपीटल फोर्स कैसा है अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर ये अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स सेंटर एक उस आस्था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज अवे फ्रॉम सेंटर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड जीज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम सेंट्रीपीटल फोर्स मे यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन होते एंड दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मध्य गरजे नुनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन लेंट्रीपीटल फोर्स आवश्यक है नंबर तीन इट इज अ रियल फोर्स अपन बगित रियल फोर्स है कारण ग्रैविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रांग फोर्स वीक फोर्स या इंटर रिएक्शन मुझे ती जी फोर्सेस है ती बिहेव करता सेंट्रीपीटल फोर्स सारी ज्यादा रियल फोर्स मन तो इट इज अ नॉट रियल फोर्स इट इज अ इमेजनरी क्या सोल फोर्स है इट इज अ नॉट रियल फोर्स इट इज अ इमेजनरी फोर्स एंड नंबर फोर इट एक्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरस रेफरस एंड नंबर फाइव एंड नंबर फोर इज यर इट एक्जिस्ट इन बोथ बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल सेंट्रीपिकल फोर्स इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरस मध्य सुधा एक्जिस्ट आता ओके आता जो का पार्ट है तो अपन पूछा वीडियो मे बैंक यू